ஐயுஐ என்றால் என்ன ஐயுஐ என்றால் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து விந்தூசின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐயுவைங்கிறது ஆண் விணு விந்துக்களை எடுத்து நல்லா பாடம் பண்ணி நல்ல வேகமான அணுக்களை எடுத்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வைக்கிறது தான் ஐயுவை உள்ளே என்றால் அந்த எப்போ அந்த கருக்கொலாய் வந்து கர்ப்பப்பையில் சேருதோ அந்த இடத்துல வச்சான்னா நம்ம அந்த கருமுட்டைகள் அந்த ச நம்ம ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் வந்து இருக்கிறப்போ அது சேர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு கருக்கொலாயில் வந்து இருக்கிறப்போ இதுக்கு பேர் தான் ஐயுவை இப்போ அந்த ஐயுவை வந்து எந் யாருக்கு வைக்கலாம் எந்த வயதினருக்கு வைக்கலாம்னு பார்த்தா நம்ம இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தி மூணு வயது உள்ள தம்பதினருக்கு வைக்கலாம் இப்போ அதுக்கு மேலே உள்ள தம்பதினருக்கு என்ன பண்ணலான்னா வைக்கலாம் ஆனால் சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாக இருக்கும் ஸோ இந்த வயதில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வந்து ஒரு முறைக்கு பத்து டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் சக்ஸஸ்னா வயது கூட கூட குறைவாக இருக்கும் இப்போ இவங்களுக்கே நம்ம வந்து மூணு முறை நாலு முறை இப்போ ஒரு வாட்டி ஆகலைன்னா வருத்தப்பட வேண்டாம் இப்போ ரெண்டாவது முறை மூணாவது முறை இல்லை மேக்சிமம் ஒரு நாலு டு அஞ்சு முறை வைக்கிறப்போ சக்ஸஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இவங்களுக்கு வைக்கிறப்ப முன்னாடி என்னென்ன டெஸ்ட் பார்க்கணுன்னா இப்போ சனப்பையில் வந்து கருமுட்டைகள் நல்லா வருதா அப்புறம் அந்த கருக்குழாயில் அடப்பு இருக்கா ஏன்னா கருக்குழாய் தான் முக்கியமான உறுப்பு கரு உண்டாகிறதுக்கு இப்போ அதில் வந்து அடப்பு இருந்தான்னா நமக்கு கரு உண்டாகாது கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஏதாவது கோளாறு இருக்கா ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்துக்கணும் முக்கியமாக ஆணுக்கு வந்து விந்து வந்து விந்து தன்மை எப்படி இருக்குது கவுண்ட் எப்படி இருக்குது தன்மையில் வந்து அதோட மொட்லிட்டி எவ்வளோ இருக்குது வேகமான அணுக்கள் எப்படி இருக்குது வடிவம் எப்படி இருக்குது மார்ஃபாலஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் ஃபார்ம் அனாலிசிஸ் பார்க்குற சென்டருக்கு போய் பார்த்துட்டு உள்ள கவுண்ட் மட்டும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கிடையாது ஸோ அதிலோட மார்ஃபாலஜியும் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி இது நல்லா இருந்தால் தான் அவங்கள ஐயுவை பண்ணலாம் ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஐயுவை வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இதோட செயல்முறை என்ன என்றால் இப்போ ரெண்டாவது நாள் நம்மளை பார்க்க வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடித்த பிறகு நம்ம மாத்திரைகள் கொடுப்போம் முட்டை வளர்ச்சிக்கு ஸோ மாத்திரைகளில் முட்டை வளருதான்னு பார்ப்போம் சம்டைம்ஸ் மாத்திரைகளில் வராது வராத பட்சத்தில் நம்ம ஆறாவது நாள் சில நேரம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு அந்த கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஆறாவது நாள் போடுறது இன்ஜெக்ஷனை முட்டைகள் வளருதான்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு கருமுட்டை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன் டு டூ மில்லிமீட்டர் வளரணும் ஸோ வளரலன்னா திருப்பி எட்டாவது நாள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட வேண்டியிருக்கும் இல்லை டெய்லி கூட போட வேண்டியிருக்கும் அவங்களோட கருமுட்டை எப்படி வளருதோ அதை பொறுத்து அப்போ எட்டாவது நாள் பார்ப்போம் இல்லை தேவைப்பட்ட டெய்லி ஒம்பதாவது நாள் பத்தாவது நாள் பார்த்து முட்டைகள் எப்படி வளருதுன்னு பார்ப்போம் மேக்சிமம் வந்து நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் பத்தொம்போது டு இருபது இருபத்தி ஒன்று மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இந்த முட்டைகள் எப்படி வளருதுன்ட்டு பார்த்துட்டு சில நேரம் ஒரு முட்டை வரலாம் மேக்சிமம் ரெண்டு மூணு முட்டைகள் கிடைச்சதுன்னா நமக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகும் அந்த முட்டைகள் வளர்ந்த பிறகு அது மெச்சூர் ஆகி வெடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் அது பேர் ஹெச்சிஜி அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு அதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதாவது முட்டை வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முப்பத்தாறு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒரு ஐயுவையும் அதுக்கு மறுநாள் காலையில் ஒரு ஐயுவையும் முட்டை வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெடித்த பிறகு ஸோ அது வாய்ப்பை கூட்டுறோம் அந்த விந்து எடுத்து உள்ளே வைக்கிறப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டு செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அந்த விந்து வந்து உயிராக உள்ளே இருக்கும் உயிரோட்டமாக உள்ளே இருக்கும் அப்போ எப்போ அந்த முட்டை வெடித்து வெளியில் வருதோ அப்போ நம்ம அதிக வாய்ப்பு அது சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக கொடுக்கும் அதுதான் ஐயுவை ஸோ இது வந்து நார்மல் கன்சப்ஷன் நார்மல் ஃபர்டிலைசேஷன் இது வந்து செயற்கை மூலியமாக கிடையாது இது உள்ளே நடக்கிறது எல்லாமே இயற்கை தான் அதனால தான் அந்த சக்ஸஸ் ரேட் குறைவாக இருக்கு இப்போ இந்த மெத்தட் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் பதினைந்து நாள் சில மாத்திரைகள் கொடுப்போம் நல்லா அந்த கரு வந்து கருவாக உண்டாச்சுன்னா நம்ம எப்படி அந்த கருவை நல்லா கர்ப்பப்பையில் வளரும் அதுக்கெல்லாம் சில நல்ல மாத்திரைகள் கொடுப்போம் அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் எடுத்து வச்ச பிறகு வேலைக்கு போகிறவங்க போகலாமா வீட்டில் வே ஹெவியாக வெயிட் எல்லாம் தூக்கலாமா தண்ணி குடம் தூக்கலாமா நிறைய சந்தேகங்கள் வருது அதெல்லாம் தேவையில்லை நார்மலாக இருக்கலாம் இயற்கையாகவே நம்ம நார்மலாக நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் எந்த ஒரு பெட் ரெஸ்ட்டும் எதுவும் தேவையில்லை மன அழுத்தம் மெயினாக இருக்கக்கூடாது நம்ம நார்மலாக இருக்க இருக்கலாம் நம்ம ப்ரெக்னன்சி ஆன பிறகு அதுக்கு சில என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணுமோ டாக்டர்கிட்ட கே